не получается рисовать реалистичную бровь, вы не можете разобраться, где свет, где тень, почему она не выглядит объемной, а изучаете волосковый метод уже долго, я сегодня расскажу вам о пласт-анатомии, которая касается конкретно мастеров татуажа и построения бровей. И вы поймете, каким образом складываются тени в бровях, как сделать бровь по-настоящему объемной и реалистичной. Это будет интересный урок, и я предлагаю вам всем также порисовать вместе со мной, может быть, на бумаге просто. Перед вами рисунок черепа. Все вы видели этот рисунок, а нарисовать его не художнику довольно сложно, поэтому я вас об этом и не прошу, но я хочу, чтобы вы увидели само строение. Вот у нас глазница. Это отверстие в черепе, в котором располагается глазное яблоко. Я сейчас буду... Сейчас я сделаю побледнее наш череп, чтобы он нам не мешал рисовать. И мы приступим к рисованию. Итак, что такое у нас глазное яблоко? Это просто шар. Вот такого примерно разъема, ой, разъема, объема, который располагается в глазнице. Внутри. Так, давайте, знаете что, я нарисую его более правильно. Чуть-чуть меньшего размера. Но это не меняет ничего. Увеличим и будем рисовать дальше. У нас есть зрачок, то есть это... Круг на круге некий. То есть вот так примерно выглядит наш шар. Если прорисовать его с тенями, то это такая сфера с тенями, с полутенями. То есть это полностью круглая объемом, объемная форма. И где-то у нас расположен зрачок. Он может быть в любом месте. Но вот здесь у нас он, понятное дело, впереди. То есть... А если провести ось, то взгляд нашего черепа направлен вперед. Каким образом строится века? Вот у нас глазница, да, в которой расположено наше глазное яблоко. Она вот такой примерно формы, но ни у кого она не выглядит именно так, кроме очень древних стариков на самом деле. Сейчас я сотру то, что меня раздражает. Вот. А, все дело в том, что глаз и вокруг него вся поверхность выслана с жировой прослойкой. То есть глаз, он как бы лежит а, на а, таком слое жира. И, например, грыжи, которые вы замечали, может быть, у себя или у кого-то из своих знакомых, это выпячивание того самого жира из-под глаза вперед. И его либо перераспределяют, либо отрезают, э, как я когда-то делала, это называется блефоропластика нижняя трансконъюнктивальная, отвлеклись. Итак. Вот наше глазное яблоко. И вот этот слой жира, который лежит сверху и снизу, он создает вот эту форму века на самом деле. То есть вот это вот, вот таким образом очерченное века, если вы замечали, у возрастных после 45 примерно людей, это говорит о дефиците, дефицит, дефиците жира в глазнице и А-образное такое, получается, Искажение века начинает выглядеть, выглядеть человек усталым. Вот. Это все можно помочь филером исправить. Но мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о... Посмотрите, вот здесь вот у черепа, сейчас его сделаю немножко ярче. Явно видна вот она, надбровная дуга. Видите, это самая освещенная часть, потому что получается вот на эту часть сверху падает свет. И вот на эту часть сверху падает свет, еще падает вот на переносицу у нас свет, на скулы, но там дальше нам это все не интересно. Надбровная дуга – это самая ярко выраженная часть на лице и брови наши. Они освещены сверху практически всегда. Это солнечный свет, это искусственный свет в помещении. Вот. И давайте рассмотрим, как дальше наше века строится и надбровная дуга. А у нас получается глазная щель, то есть вот здесь у нас где-то слезнячок его плохо видно, потому что у нас в три четверти века нарисовано глазное яблоко, вернее. То есть вот, вот таким образом идет вот здесь вот века, вот здесь идет складка, и вот здесь, как вы все, наверное, помните, есть такой треугольничек, сейчас я нарисую другой ракурс, такой освещенный и 
от него мы начинаем рисовать уже брови. А в зависимости от выраженности вот этой вот надбровной дуги, кстати, вот здесь вот, может тоже неплохо было бы нарисовать глаз второй, ну ладно, не буду. А в зависимости от выраженности вот этой надбровной дуги, вот этот ярко освещенный треугольник возле переносицы, от которого начинается у нас уже вверх рисуются волоски, и у мужчин надбровная дуга очень ярко выражена, то есть если взять, что это женский череп, например, то у мужчины может быть надбровная дуга вот такая. Выходит, что у нас бровь лежит на такой достаточно ровной площадке, хорошо освещенной сверху. То есть она не в тени, она не находится в тени, потому что ну, только у стариков, наверное, у древних вот этот жир уже полностью ушел, и глаз, глаз западает а, в глубину глазницы, потому что жир вокруг, который выстилает яблоко глазное, а, он уходит с возрастом, истончается, и за счет этого вы наверняка замечали у стариков а, глубоко запавшие глаза. Так вот, у взрослых, не знаю, лет до 50, а если это полное лицо, лет до 60, глаза вообще не запавшие. То есть у нас получается самая темная часть, это сам глаз. То есть если его падает освещение сверху, то у нас получается самая темная часть, это вот здесь, где у нас века, потому что это самая глубокая часть. И вот сюда у нас выходит уже на поверхность такой изгиб, и где-то вот здесь у нас начинает формироваться бровь. И она у нас, ну, в зависимости от того, как она растет, находится вот примерно вот здесь. Вот здесь вот височная кость, видите, да? Иногда хвостик в нее уходит. И, кстати говоря, вот эта зона, это тоже все интересно. Я это долго изучала, потому что я готовилась к своей пластической операции и пыталась понять, почему мое лицо изменилось, что мне в нем не нравится. Вот эта зона, в которой примерно после 30 лет уходит тоже жир, жировая прослойка, и начинается скелетизация лица, то есть начинают проступать вот эти вот ярко выраженные все кости, в том числе вот эти. То есть вот все, что я выделила, начинает выступать, если нет лишнего веса, и лицо становится каким-то таким строгим, более грубым, более усталым, именно потому что вот из этих всех мест, из-за глаза, с виска, со щек уходят, либо опускаются вниз жировые пакеты. Вот эти самые брыли появляются после 35 лет у многих людей, вот они вот таким образом провисают, то есть такое интересное изменение человека происходит, и это все касается нас тоже, потому что наверняка вы замечали, что вы рисуете прекрасные формы хвостика. Поворачиваете лицо вашего клиента прямо и понимаете, что видно только тело брови, хвостик не видно. А все дело в том, что вот этот жировой пакет ушел, растворился, его нету больше на лице, особенно если лицо худое. Кстати, иногда бывает даже у полных людей, вот здесь уходит жир, а остается только на щеках, такой тяжелой массой обвисает вниз, на, ближе к подбородку, вторым подбородком, а вот это место все равно э, скелетизованное получается. Вот. И что я сделала для себя, например, первое, это сделала липофилинг вот в эту область. Теперь хвосты своих бровей я вижу, хотя буквально два года назад, до того, как я сделала липофилинг, ни один татуаж не мог нарисовать мне правильную форму хвостов. То есть, чтобы их было видно, мне нужно их было сместить аж вот сюда, поближе, на, на кость, на надкосницу практически, на вот эту выступающую часть над глазницей, и э, сделать более длинными вот эти хвосты. И это было не очень красиво, не та самая форма, которую я хотела. Так, сейчас я уберу все лишнее. Поэтому имейте в виду, что именно таким образом... Боже, я испугалась, что у меня это не включена запись. Вот у нас получается вот это место, куда часто заходит хвостик. Давайте примем то, что у нас клиент до лет примерно 35-40, пока скелетизация лица не началась. И вы должны понимать, что самое темное место на лице – это глазница, вот там в глубине глаза. Сейчас я вот здесь нарисую еще одну. Да, все верно. Можно даже на следующем слое. Нарисую сбоку вид чтобы вам было еще понятней. Отключим вот это все. То есть вот вид сбоку, смотрите, вот здесь вот примерно у нас зрачок, он выпуклый, 
если вы не обращали внимания. А вот здесь у нас идет наше веко. Вот это кожная складка, которая защищает глаз. Вот здесь идет у нас века, то есть это вот та самая, самая глубокая часть. И вот здесь у нас идет от века вверх, ну, конечно, в, в, в разной степени выпуклости уже идет надбровная дуга. То есть она вот уходит туда. Получается, что где-то здесь у нас, так, карандаш вернись, где-то здесь у нас идет переносица. Ладно, носы мы не будем рисовать. То есть вот сюда пошел нос. Красивый нос, давай нарисуем. И получается, что вот это место, где у нас растут ресницы, чтобы глаз не казался странным. Понимаете, да? И вот здесь у нас начинается надбровная дуга. То есть она вот так вот плавно уходит вот сюда. Здесь у нас лоб идет. И вот эта надбровная дуга, то есть вот это вот тоже место темное. То есть это место, куда падает тень. Потому что это самая глубокая часть тоже, как, как и вот эта складка. Вы можете все это порисовать, это очень полезно для того, чтобы и понять, и попрактиковаться. И получается, что у нас вот это вот тоже века нижнее. И вот сюда идет у нас уже щека. Ну, и дальше э, скула и так далее. И вот смотрите, о чем я говорю. Вот это вот место вокруг глаза, оно выслано жиром все. Ну, конечно, там сосуды и прочее, но вот это вот условный жир. И вот эта вот часть, когда выпячивается, вот здесь вот и получается грыжа нижнего века. То есть вот этот жир вот сюда выходит сквозь просветы. Ну, ладно, это просто чтобы вы понимали. И то же самое вот здесь вот у нас идет вот эта жировая прослойка. То есть вот здесь уже идет более выпуклая часть, и, соответственно, из тени она начинает выходить. И сама надбровная дуга у нас уже практически плоская. Иногда она даже бывает выпуклая за счет того, что вот эта вот площадка, это на самом деле мышца. То есть вы понимаете, да, что все это соединение мышц. И особенно когда я работаю с лицами, у которых, с, людьми, с людьми, у которых аллопеция, они шевелят бровями, даже если у них нет бровей, то вот эта площадка становится четкой, хорошо видна. И она всегда смотрится прям вот такой ровной, как будто бы, знаете, вот идет лоб. И как будто вот здесь вот взяли и вот так вот счесали, сделали вот эту площадку ровной. И она, конечно, более ярко выражена у мужчин, намного более ярко выраженная. То есть у них вот это вот место может быть вот, вот таким, то есть прям вот таким. Понимаете, да? То есть прям все, пошла такая надбровная дуга в лоб переходящая. У женщин она практически не выражена, но просто вот это место, от которого уже начинается лоб. То есть вот это все, это одна поверхность. Я просто прорисовала, чтобы вам было понятно. Конечно, здесь просто идет уже лобная кость и все. Так, где наш череп, чтобы вам было понятней. То есть вот еще раз сделаю его поярче. Вот эта надбровная дуга, которая освещена сверху. И вот эта мышечная площадка, я сейчас ее зачеркаю здесь другим цветом, чтобы было понятно. Мышечная площадка, на которой мы работаем, она вот здесь находится, по глазнице, по краю глазницы, но она не уходит внутрь. Поэтому у нас получается, что свет падает, я его нарисую желтым светом. А вот здесь вот. И вот эта часть у нас ярко освещена. То есть вот на ярко выраженной надбровной дуге у мужчин, или иногда крайне редко бывают такие и у женщин, у брови верхняя часть будет равномерно освещена. И даже если волоски одинакового цвета, то верхняя часть смотрится более легкой и прозрачной именно из-за того, что 
волоски освещены солнцем. Все остальное у нас одинакового цвета, ну, более темного по отношению вот к этой части. Сейчас мы прорисуем еще бровь, чтобы вам тоже было понятно. То есть вот здесь у нас не нужно стереть. Вот здесь у нас где-то начинается бровь. Вот мы ее прорисовываем. Что такое вообще бровь? Это скопление волосков. И сейчас мы с вами... Так, я сотру лоб, чтобы он нас не раздражал, не мешал нам. И мы прорисуем бровь. То есть как бы прямо в профиль, без носа. Потому что он отвлекает. Нас интересует, в общем-то, только века. Итак, получается, что у нас здесь идет века. Здесь вот еще какая-то часть теневая. Но это зависит от того, насколько глубоко посажены в принципе глаза у человека и вот здесь начинается площадка на которой растет бровь и у нас есть волоски да то есть у нас есть волоски которые растут над глазом и их функция это отводить воду от глаза сотрем жир То есть их функция – это увести пот и в дождевую воду прочь от глаза. И как это работает? Вот эти все волоски, они создают на самом деле вот такую форму у брови. То есть вода течет и попадает на бровь, и как по канавке начинает стекать, обходя глаз. Понимаете, да? И получается, вот смотрите, наши волоски – я прорисовываю. В принципе, бровь сбоку примерно так и выглядит. И у нас всегда есть волоски, меняющие так, назад, меняющие направление. То есть у нас получается, что таким образом они растут. И вот примерно здесь, в середине брови, они соединяются. То есть у нас получается, во-первых, вот эта часть освещена, потому что на нее падает солнце и свет сверху. Во-вторых, здесь волоски более какие-то тонкие, пушковые. Вы наверняка это уже разглядывали на своих, на чужих бровях. А в-третьих, вот волоски, идущие снизу, они образуют такой как бы козырек. Вот прям вот такую форму. Присмотритесь ко всем бровям, которые еще не испорчены пинцетом. Именно в этом и смысл. Итак, что мы имеем? То есть, если бровь... Кстати, можете порисовать тоже брови. Вообще простые, как получится. Вот наша бровь, смотрите, волоски могут идти как угодно расти, но реалистичности вы добьетесь, рисуя волоски, только когда вы учтете вот этот козырек, то есть вот эта часть самая яркая. Она проходит обычно в середине брови. Смотрите, была плоская бровь. Как только я подчеркнула, она стала сразу объемной. Можно здесь какие-то детальные еще прорисовать волоски, но смысл в том, что как только вы выделите вот эту центральную часть, ваша бровь оживет и заиграет. Она станет смотреться живой, и объемный и именно это я буду очень долго вам рассказывать и показывать мы будем тренироваться на огромном количестве бровей на нашем курсе мастерство плюс сарафан как правильно рисовать но сейчас вы можете просто потренироваться порисовать и понять как формируется бровь то есть ее форма может быть разная укладка волосков может быть разной но 
где находится бровь? Она находится на самом освещенном месте. Вот здесь вот находится вот тот самый треугольник. То есть вот, вот, вот тут начинается глазница и само глазное яблоко, и века, и так далее. И вот эта вот часть, если это не старый человек, она довольно ярко видна. И вы помните, да, как это работает? Я показывала на скелете. Явись, покажись. То есть вот здесь находится этот треугольник. Да, вот он, я о нем говорила. То есть это самое освещенное место под бровью, которое является началом брови. То есть от этого места мы начинаем рисовать всегда бровь. То есть это... Самый легкий способ тоже находить, где вот здесь у нас где-то находится слезнячок от глаза, начинается века. И вот здесь вот складка века, то, о чем я говорила, вот, рисуя вот этот глаз. И вот здесь вот выше идет бровь. Если это восходящая бровь, то вот здесь еще есть такая тоже жировая костная подушка, то есть там внутри кость, это кость глазницы, вот она идет вот сюда. То есть получается вот, вот эта кость, вот эта кость, а вот это уже глазница, в которой находится глазное яблоко. А именно поэтому у нас вот эта часть хорошо освещена, контрастно по отношению к брови. То есть это место чистое, свободное от волос. Чаще всего здесь линия идет очень четко. Она может в районе хвоста быть лохматой, когда волоски находятся на большом расстоянии друг от друга, и получается лохматая бровь. Но вот здесь вот она а, чиста от а, волосков и такая четкая. То есть волоски начинаются прям один к одному. Примерно от середины тела брови у нас начинаются уже волоски лохматые, которые многие любят оставить, многие любят выщипать. И получается... Самая яркая часть у нас примерно в середине брови, либо чуть-чуть выше, потому что если бровь хорошая, объемная, если она одинаково яркая, я не знаю, сейчас найду показать или нет, кого-нибудь с очень яркими бровями, наверное, и не найду. Нет, не то. Тоже не то. Ну, да, даже если взять вот эту бровь, это бровь моей дочери, а они у нее еще детские волоски, не сильно жесткие. А, ну вот, например, бровь равномерно заполнена, заполнена волосками. Где же у нее... А, и, кстати, надбровная дуга не ярко выражена. И вот он тот самый треугольник, о котором я говорю. То есть вот он. он. У нее, в принципе, здесь много еще этого детского жира вокруг глаза. У нее нет никакого западения, висок, все на месте. Вот. И вот эта линия самая четкая из брови. Вот отсюда начинается примерно вот эта рыхлость, где волоски раскиданы. Когда-нибудь она обязательно эту бровь свою прекрасную испортит. Вот. Но как же нам добиться? Вот эта бровь есть, но она плоская чтобы она стала объемной. То есть смотрите, вот тень, где начинает проступать. То есть у нее она по верхней части проходит, и чтобы бровь выглядела объемно, вот эту часть я бы усилила. Чтобы это было реалистично. А вот эта часть обязательно должна быть. Сейчас я ее закрашу другим цветом. Она будет как будто освещена. Так, здравствуйте. Вот эта часть, она обязательно должна быть, она влияет значительно на форму, но она освещена и она должна быть другого цвета. Вот таким образом и создается объем. Вот эта часть, она тоже есть, но здесь рыхлые волоски полупрозрачные. И именно это то, что вы привыкли рисовать на растушевке. То есть полупрозрачно по периметру, полупрозрачно в головке, потому что здесь очень редко растут волоски и они не имеют собственной тени. И вот эта вот тень, которая 
создается волосками именно, не надбровной дугой, потому что, боже мой, посмотрите, где тут надбровная дуга, у нее абсолютно ровный лоб. Да и не у всех мужчин есть такие ярко выраженные надбровные дуги, чтобы мы говорили о какой-то тени от костей черепа. У нас есть тени только от волос, и где они расположены, и как они выглядят, зависит только от рельефности самой брови. Вернемся к нашим скелетонам. Вот, поэтому имейте в виду, что э, каким образом создается объемная бровь. Она, конечно, давайте другой слой откроем, этот спрячем. Объемная бровь, она может в разных местах иметь объем. То есть, если прорисовать, что часто делают мастера, например, микроблейдинга, они не способны добиться объема именно за счет того, что они просто режут, кромсают кожу. Но очень часто мастера, которые рисуют по схеме, не могут тоже добиться объема, они просто берут и выделяют какие-то вот такие повторяющиеся детали, что не делает бровь объемной от слова совсем. То есть, вот по сути, смотрите, я вам сейчас прорисовала схему. То есть это выглядит как просто зебровая бровь. Добиться реализма, такого, о котором я говорю, настоящего, можно только после моего курса «Мастерство плюс сарафан», где будем мы рисовать очень реалистичные брови. А вот в этих всех схемах, которые прорисовывают мастера в якобы гиперреализме, Ладно, красивее нарисую. Добиться объема практически невозможно, потому что вот эти все повторяющиеся волоски, даже если их выделить, они не дают объема. То есть это совершенно другая техника. И даже если здесь нарисовать много волосков, чуть-чуть станет объемнее, но все равно довольно сложно. Вот, поэтому, если хотите научиться, как работать в технике, не в технике, а как создавать реалистичные брови, приходите на мой онлайн-курс, который начнется 1 марта. И вот эта тень, она может расположена быть где угодно, в зависимости от того, какие брови, какой исходник, какая надбровная дуга. Реализма можно добиться несколькими способами в расположении. Вот так. Я надеюсь, что вам было понятно. В принципе, мне кажется, здесь очень понятно. Рисуйте брови, рисуйте глаза, чтобы я поняла, что вы все правильно поняли. Кстати, вот здесь вот смотрите, выкладывайте в Инстаграм, отмечайте меня, да. Но вот здесь я сейчас тоже прорисую. То есть, если это будет очень ярко выраженная надбровная дуга, то опять, смотрите, видите, бровь будет расположена вот здесь. То есть вот это все будет, безусловно, в тени, потому что свет падает сверху, и надбровная дуга, как козырек у подъезда, закрывает ее. Но бровь расположена будет вот на этом месте, на уже плоском и освещенном. Соответственно, вот она. Понимаете, да? Вот ее родная тень, которую создают только волоски, только густотой волосков. Потому что а, бывают брови, которые как паутинки, у них тоненькие волоски, они полупрозрачные, и это идет человеку, ему не нужно какой-то там создавать пучки. А вот если мы реконструируем бровь, например, или у нас одна выпала, вторую надо, или если человек перещипал брови, и у него пучок яркий, в головке, а потом пустота, или наоборот, только хвосты, а головка пустая. И вам нужно бровь именно воссоздать, и а, только вот таким реализмом вы можете добиться объема правильного. Вот, поэтому приходите на мой курс, мы это все там много раз обсудим. Будет очень интересно.